भारी भरकम आवाज के मालिक अदाकारी के महारथी रजा मुराद तुम्हारे लिए बुरी खबर यह है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ सुना है हमारी तलाश में सारे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा काम लेकर आया हूँ जिसे करके तुम करोड़ों कमा सकते हो जन्म 23 नवंबर सन 1950 मुंबई में हुआ शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की और उसके बाद ये पहुँच गए रामपुर आज हमें जहाँ जाना है वहाँ वक्त हमारा इंतजार नहीं करेगा भाई आप इतने सीरियस क्यों है सब ठीक तो है ना तुम जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कुछ बरस रामपुर में पढ़ाई करने के बाद ये मुंबई वापस आए और आगे की पढ़ाई मुंबई और भोपाल शहर में हुई रामपुर इनका ददिहाल और भोपाल इनका ननिहाल कहीं के राजे महाराजे हो है? तो ये नकली नोट छापने की नौकरी नहीं है मैले कपड़े धोने की नौकरी है इनके वालिद मुराद खुद एक बड़े ही जबरदस्त अभिनेता रहे बचपन से ही इन्होंने बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों को अपने घर में आते जाते देखा था और वो इस लाइन से थोड़े मुतासर भी थे पर जब रजा मुराद साहब बड़े हुए तब इनके वालिद मुराद साहब ने इनसे फरमाया कि बेटा उस जमाने में जब मैं एक्टिंग शुरू कर रहा था तब कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट नहीं था क्यों ना तुम फिल्म एंड टेलीविजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाओ और विधिवत तरीके से बाकायदा एक्टिंग की ट्रेनिंग लेकर आओ पहले मैं देखूँ तो सही के जानकी के बाप ने हमें दहेज में दिया क्या है मेरे विदेशी दोस्त उस फाइल की मुँह मांगी कीमत देने को तैयार है अरे अकेली पड़ गई है जरूरत मंद है इसीलिए हमको बुलाया है सन उन्नीस में ये पहुंच गए एफ और कोर्स खत्म कर लेने के बाद जब इन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया तब बी आर इशारा साहब की नजर इन पे पड़ी और इन्हें अपनी फिल्म एक नजर के लिए साइन कर लिया फिल्म एक नजर में अमिताभ बच्चन जया बहादुरी और रजा मुराद जबरदस्त भूमिकाओं में नजर आए थे मैं इतना कम सर्फ नहीं हूँ की किसी की जान ले सकू रात पता नहीं अनजाने में मैं, मैं क्या 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 अब हमें यहाँ इस जगह पर कोई खतरा नहीं क्योंकि पुलिस तो सोच भी नहीं सकती कि हम सीधे साधे भोले भाले बैंक के लुटेरे ये किस्सा भी मशहूर रहा कि फिल्म एक नजर में जो किरदार रजा मुराद साहब ने निभाया था वो पहले दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा निभाने वाले थे कि शत्रुघ्न सिन्हा इतने मसरूफ हो गए की उस फिल्म में फिर रजा मुराद को ही साइन किया गया चित्रापुर के मेले में पाँच लाख का हार चुराने वाला बादशाह डाकू नहीं बल्कि तुम्हारा भाई अमर है ये वो दौर था जब रजा साहब ने सोचा था कि वो अपने आप को पाँच साल देंगे पाँच साल में जी भर संघर्ष करेंगे और अगर एक्टिंग में बात बन गई तो अच्छी बात है नहीं तो कोई और लाइन देखेंगे हम उसे कानून के जाल में ऐसा फांसेंगे कि उसे अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा अब हम नेस्तो नाबूद कर देंगे तेरा घर तेरी जमीन तेरा भाई और तेरी माँ इसी बीच इन्हें फिल्म एक नजर के लिए एक मैगजीन ने अवार्ड दिया वो अवार्ड था बेस्ट डेब्यूटांट का ये फिल्म मशहूर गीतकार लेखक गुलजार ने भी देखी थी और तब गुलजार साहब ने इनका नाम रेकमेंड किया ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म नमक हराम में शायर के किरदार के लिए ओ, मैं चला, मैं चला। गुलजार साहब ने रजा मुराद की मुलाकात ऋषिदा से कराई ऋषिकेश मुखर्जी ने कुछ बातें समझाई रजा मुराद को और वो ये कि देखो बेटा तुम में एक किस्मत वाले एक्टर हो कि तुम ये किरदार निभाओगे ये किरदार लंबे समय तक याद रखा जाएगा तुम्हें कुर्ता पजामा दिलाया जाएगा वही तुम पहनोगे जब तक फिल्म की शूटिंग नहीं खत्म हो जाती तुम उस कुर्ते पजामे को धोगे नहीं और जिस दिन तुम्हारी शूटिंग होगी उस दिन तुम नहाओगे नहीं रजा मुराद ये बात समझ गए पर अभी भी एक अड़चन बाकी थी नमक हराम फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर नितिन मुकेश ने रजा जी को ये समझाया की देखो जो किरदार तुम निभाने वाले हो उसके लिए राजेश खन्ना ने अपने गुरु वी शर्मा का नाम सुझाया था पर ऋषिदा ने उनकी बात नहीं मानी तो हो सकता है की फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना साहब तुमसे जरा खफा नजर आए पर जैसे ही शूटिंग शुरू हुई और पहले ही शॉट में रजा मुराद साहब ने ये शेर बोला जिगर की चोट है दोस्त दोहराई नहीं जाती लपट है आग की होटों पे फिर लाई नहीं जाती वो शॉट देखते ही राजेश खन्ना साहब ने कहा कि अरे रजा तुम्हारे शेर कहने का अंदाज तो बिल्कुल कैफी आजमी से मिलता है ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था इन्हें और उसके बाद राजेश खन्ना और रजा मुराद के सीन्स में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई ये मेरी कविताएं मेरी नजमें इन्हें अब मुझे यहाँ रखने का कोई हक नहीं बंधु क्या हुआ बंधु अब कोई गम नहीं तुम्हारे बगैर ये महफिल अधूरी लग रही थी और अधूरी महफिल से 
कैसे उठता ये बदनाम शायर फिल्म नमक हराम के बाद भी रजा मुराद साहब का संघर्ष जारी रहा और इस फिल्म के सात साल बाद एक महान डायरेक्टर को इनकी याद आई उस डायरेक्टर ने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को ये बोला कि याद है ऋषिकेश मुखर्जी ने एक फिल्म बनाई थी मजदूरों की प्रॉब्लम पे जिसमें एक लड़का था जिसने शायर का किरदार निभाया था मैनेजर ने बोला जी हाँ कि तो उस लड़के को ढूंढ के लाओ और वो डायरेक्टर कोई और नहीं वो रहे राज कपूर राज कपूर ने रजा मुराद को फिल्म प्रेम रोग में बतौर विलन एक रोल दिया और उसके बाद इनकी जिंदगी ने अपना रुख पूरी तरह से बदल दिया सच हो या झूठ हमें तुम्हारे साथ चलना होगा शायद किसी ने आपको मेरे बारे में गलत खबर दी है राजन हमारा खास आदमी है और उस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए खबरदार ये मत भूलो कि हम एक जज हैं। ये पहला मौका था जब किसी फिल्म में रजा मुराद बतौर विलेन नजर आए और उसके बाद हिंदी सिनेमा के मशहूर विलेन में रजा मुराद का नाम शुमार हो गया अरे तुम यहाँ हो जानकी मुझे पता नहीं था बहू माफ कर देना मैं छुप कर वार करने वालों में से नहीं हूँ अगर मुझे मारना है तो दिन दहाड़े तुम सबको गोली से उड़ा सकता हूँ एक बात ये भी गौर करने लायक है ये रजा जी की बहन जीनत अमान ने भी फिल्मों में अपना अच्छा नाम कमाया जीनत अमान के वाल अमान उल्ला खान रजा मुराद साहब के सगे मामू रहे रजा मुराद एक ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने सकारात्मक रोल भी निभाए और विलनी भी दिखाई सुपरस्टार राजेश खन्ना एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन डांसिंग हीरो ऋषि कपूर से लेकर नई पीढ़ी के हीरो हीरोइन तक फिल्म इंडस्ट्री के बदलते दौर में भी रजा मुराद ने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्ताने जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री